Jin je zvrácený vrah s maskou, jenž nemá zájem své oběti jen zabíjet, ale zabíjet je perfektním způsobem. I přes jeho teatrálnost je velká část jeho každodenní osobnosti rezervovaná a tichá. Tudíž není příliš zapamatovatelný a dokáže jednoduše splynout s obyčejnými lidmi. Těch pár, kteří ho znali, ho považovali za pouhého podivína. Kadajin vidí smrt jako nejdůležitější okamžik v životě člověka a snaží se, aby každá z nich byla velkolepá. Kvůli jeho zvrácenosti spatřuje smrt jinak než kdokoliv jiný. Vidí smrt jako umění. Tato žena ve skutečnosti hoří. Hlava tohoto nebožáka byla prostřelena. Pomalé udušení toxiny. Exploze člověka. V Ioni se můžete vydat prakticky do kterékoliv vesnice a uslyšíte tam příběh o zajetí zlatého démona. Polapení tohoto krutého ducha se tam v podobě různých divadelních her a epických básní oslavuje dodnes. Ale v jádru každého mýtu lze najít zrnko pravdy. A pravda o zlatém démonovi je úplně jiná, než jak se vypráví. Tento nechválně proslulý tvor celá léta služoval jižní pohoří Ionie. V celé Ziunské provincii připravila tato stvůra o život bez počet poutníků a nezřídka spustošila i celé osady ve kterých po sobě zanechala jen zvráceně naaranžovaná mrtvá tělo. Lesy protěsávala ozbrojená domobrana, města si najímala lovce démonů, po cestách hlídkovali mistři Wuju. Nic z toho však nedokázalo učinit řádění té stvůry přítrž. Když už Ziunská rada nevěděla jak dál, poslala úctivou prozbu o pomoc slavnému mistru Kušovi z řádu Kinku. Kušo, který měl na starosti udržování rovnováhy, Mezi duchovním a hmotným světem uměl démony zažehnávat víc než dobře. V tajnosti, aby se tvor nedozvěděl o jejich úmyslu, se Kušo se svým náctiletým synem Šenem a mladým učeníkem Zedem vydal do této provincie. Poskytli péči bez počtu rodin, zničených kvůli ztrátám na životech. Pečlivě prohledávali místa o něch hrůzných činů a hledali mezi zdejšími vraždami nějakou souvislost. Kušo si brzo uvědomil, že ani zdaleka nejsou první, kdo tohoto vrha pronásleduje. A sílilo v něm přesvědčení, že je to dílo něčeho, co se vymyká démonickým poměrům. Po následující čtyři roky jim zlatý démon unikal a dlouhé vyšetřování tyto tři muže změnilo. Kušova proslulá rudá hříva celá zbělela. Shen, jeho všichni milovali pro jeho důvtip a veselou povahu, zahořkl. A Z Nejbystřejší žák Kušova chrámu začal ve svých studiích zaostávat. Démon se vyžíval v trýzni, kterou jim přinášel jejich nezdar. Když velmistr konečně zjistil, co všechny vraždy spojuje, prohlásil údajně, že Dobro a zlo nejsou univerzální pravdy. Rodí se z lidské duše a každý vnímá jejich odstíny odlišně. Kušo chtěl v pátrání přestat, neboť se nyní domníval, že nehledají démona, Nýbrž nějakého zvráceného člověka nebo vastaju. Čímž se dostávají mimo jurisdikci Kinku. Shen a Z se však potom, co všechno obětovali, aby tohoto vrha dopadli, vrátit nechtěli. A tak ho přesvědčili, aby v honu pokračovali. V předvečer slavností duchovního květu v Jomském průsmiku se Kušo převlékl za věhlasného kaligrafa, aby se vmísil do davu dalších pozvaných umělců. A vyčkával. Shen a Z rozmístili pečlivě připravené pasti, 
a nakonec stanuli přímo tváří v tvář své nenáviděné kořisti. Ukázalo se, že Kušo měl pravdu. Tím slavným zlatým démonem byl prostý kulisář ze zionské kočovné divadelní a operní společnosti, jenž vystupoval pod jménem Kada Jin. Když Jina dopadli, mladý zece chystal bezmocně se krčícího muže zabít, avšak Kušo zeda zadržel. Připomněl svým žákům, že svou pravomoc už překročili a že kdyby Jina zabili, všechno by ještě zhoršili. Kušo se obával, že vědomí o Jinově lidskosti by podrilo harmonii a důvěru, které definovaly ajonskou kulturu. A mohlo by dokonce podnítit ostatní k páchání podobných zločinů. Navzdory Jinovým činům se legendární mistr rozhodl vrha zajmout živého a zavřít jej do klášterního vězení v Tůle. Shen nesouhlasil, ale podvolil se racionální logice a úsudku svého otce. Ovšem Zed, kterého stále v duchu pro nás sledovali děsivé výjevy, již byl svědkem, neměl pro takovéto milosrdenství žádné pochopení. A říká se, že právě tehdy začala v jeho srdci klíšit zášť. Jin si ve vězení v Tůle nechal svá tajemství pro sebe a v průběhu let toho osoby prozradil jen málo. Mnichové, kteří ho hlídali, si všimli, že je bystrým žákem a vyniká v mnoha různých oborech, včetně kovářství, básnictví či tance. Nedokázali však najít žádný lék na jeho fascinaci smrtí. Mimo klášterní zdi, mezi tím Ionie upadla do chaosu, když do země vtrhla noxijská říše a válka probodila v poklidném národu krvežíznivost. Jin byl v tůle osvobozen někdy po válce s Noxem, nejspíš proto, aby ho využil jeden z mnoha radikálních živlů, které ke konci konfliktu usilovali o kontrolu nad prvními zeměmi. Nyní má přístup k novým zbraním z kašurijské zbrojnice. Ačkoliv jak se k takovým nástrojům zkázy dostal a jakou spojitost má z kašury, zůstává záhadou. Ať jsou jeho stínový mecenáši kdokoliv, obdařili Jina téměř nekonečnými prostředky a podle všeho, je vůbec neznepokojuje rostoucí rozsah jeho představení. Zbraň v jeho rukách byla pouhým nástrojem, i když vyrobeným s naprostou dokonalostí. Do černého, mírně nezelenaného kovu byla vsazena zlatá plaketa s kopářovým jménem, jenž se tím hrdě a sebevědomě hlásil ke svému dílu. Nepocházela z piltovodu. Nebyla to žádná z těch nevkusných věcí, které se snažily fungovat s nepatrným množstvím magie, jež byla v tamních zemích k dispozici. Tuto zbraň ukul skutečný mistr. Její bronzové srdce z Ionie pulzovalo magii. Po čtvrté otřel pažbu. Nemohl si být jist, že je čistá, dokud ji neotřel po čtvrté. A nezáleželo na tom, že ji vůbec nepoužil. Nezáleželo na tom, že ji jen chtěl vložit do vaku a zasunout pod postel. Nemohl ji uklidit, dokud si nebyl jist, že je čistá. A nemohl si být jist, že je čistá, dokud ji neotřel po čtvrté. Teď ale čistá byla. Čtvero pohybů ji očistí. Byla čistá a nádherná. Jeho noví mecenáši byli štědří. Ale co pak si ti nejlepší malíři nezasloužili nejlepší štětce? Při porovnání se záběrem a přesností tohoto nového pomocníka Vypadala všechna jeho předchozí díla s čeplemi jako pouhé vedlejší etudy. Trvalo mu týdny studia, než plně pochopil, jak mechanismus zbraně funguje. Ovšem s dokonalováním svých technik strávil měsíce. Do zbraně se vešly čtyři náboje. Každá kulka byla nabita magickou energií. Každá kulka byla dokonalá jako meč lasrského mnicha. Každá kulka byla barvou, jež vdechovala život jeho umění. Každá kulka byla mistrovským dílem. Nejen, že tělo roztrhli, oni jej přetvořili. Zkouška provedená v linárské osadě byla jasným důkazem jejího potenciálu. A jeho noví zaměstnavatelé byli se reakcí publika spokojeni. Doleštili ji, ovšem jak držel zbraň v pravačce, bylo pokušení příliš silné. Věděl, že by to neměl dělat. Přesto však rozbalil černý overal z úhoří kůže. Konečky prstů na levé ruce přejel po hladkém povrchu oděvu. Jakmile ucítil jeho kluský povrch, zrychlil se mu dech. Vzal do rukou těžkou kuženou masku 
a neschopen odolat tomu nutkání si ji navlékl na tvář. Zakrývala mu pravé oko a ústa. Stěžovala mu dech a připravovala jej o prostorové vidění. Překrásné. Právě si navlékal chránič ramene, když se rozezněly zvonky, které ukryl na schodiště vedoucí k jeho pokoji. Rychle zbraň rozložil a sněl si masku. Jste tam? Ozvala se služka spoza dveří. Melodie v jejím hlase prozrazovala, že vyrostla daleko na jich od tohoto města. Udělala jsi, o co jsem tě žádal? Zeptal se. Ano, pane. Bílá lucerna každé čtyři kroky. Červená lucerna každých šestnáct. V tom případě mohu začít, řekl Kadadžin a otevřel dveře místnosti. Když vycházel, ženiny oči se rozevřely údivem. Jin věděl naprosto přesně, jak vypadá. Za běžných okolností by to v něm probouzil trýznivý osten sebepohrdání, ovšem dnes měl představení. Dnes vyšel Karadžin jako štíhlý, elegantní muž z holí. Hrbil se a bylo zřejmé, že pláštěm přehozeným přes rameno zakrývá jakési výrazné znetvoření. Jeho krok však byl pevný a energický. S důrazným zaklepáním hole o zem přistoupil k oknu. Ve zvláštním rytmu zaťukal na jeho rám. Tři údery a poté čtvrtý. Zlato jí skřilo. Sametový plášť povlával ve vzduchu a jeho šperky se blištily v paprsích slunce. Co? Co to je? Zeptala se služka s pohledem upřeným na džinovou ramenu. Džin se zkoumavě zadíval na její andělskou tvář. Byla kulatá a dokonale symetrická. Takový nudný a předvídatelný styl. Jako maska by nestála za nic. To je pro kreščendo, má drahá, řekl Kadadžin. Z okna hostince měl dobrý výhled na zbytek města, jež se rozprostíralo v údolí pod ním. Jeho představení určitě bude úžasné, ale ještě ho čekala spousta práce. Radní se měl vrátit dnes večer a přesto Džinovi plány zatím postrádali inspiraci. Přinesla jsem vám do pokoje květiny, řekla žena a prosmekla se kolem něj. Mohl o rozmístění těch lucerenem požádat někoho jiného, ale nepožádal. Mohl se převléknout, než otevřel dveře, ale nepřevlékl se. Teď viděla kadu Džina v jeho plné slávě. Inspiraci, kterou potřeboval, měl nyní přímo na očích. Jakoby před určenou osudem. Neměl na výběr. Před uměním nebylo úniku. Musel zkrátka učinit sluštinu tvář zajímavější. To, co jste nyní slyšeli, byla část z příběhu, kdy je Jin opět na svobodě a chystá se zaútočit, přičemž zase utíká řádu Kinku. V příštím videu bude příběh pokračovat. Podíváme se na příběh i z jiného pohledu a jak situace okolo Jina, Zeda a Shena vlastně skončí. Děkujeme všem našim Patreonům, kteří podporují náš prtvej kanál. Moc krát díky. Aby náš kanál v budoucnu obstál, museli bychom vydávat videa každý den, což je pro nás ale nemožné, jelikož se zaměřujeme na kvalitu a ne na množství videí. Proto potřebujeme vaši podporu, aby jsme v budoucnu nezanikli. Jestli se ti tvorba líbí a sleduješ každé video, popřemýšlej o tom. Je tam spousta výhod, které snad aspoň trochu potěší. Jestli se o mě občas chceš něco dozvědět, nebo o videích, které tvoříme, sleduj můj Instagram. A nebo můj stream, kde pravidelně líkuju, co bude v příštím videu. In carnage, I bloom. Like a flower in the dawn.